ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ബേസിക് സയൻസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിന്ന് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കളേഴ്സ് ആണ് നിറങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ നിറങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ദി കളേഴ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മിക്സിങ് ടു ഓർ മോർ കളേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് രണ്ടോ അതിൽ അതിലധികമോ നിറങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിറങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് മജന്ത സയാൻ ആൻഡ് യെല്ലോ ആർ കമ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് ഓർ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് കമ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദ കളേഴ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മിക്സിങ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സിന് അതിന് അനുഭവ അനുഭാ ആനുപാതികമായ പ്രൊപ്പോഷനിൽ ഓക്കെ ആനുപാതികമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോമ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് യെല്ലോ മജന്ത ആൻഡ് സയാൻ യെല്ലോ മജന്ത ആൻഡ് സയാൻ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡ് പ്ലസ് ഗ്രീൻ ഓക്കെ ചുവപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പച്ച ചേർത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യെല്ലോ ആണ് ഓക്കെ റെഡ് പ്ലസ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ റെഡ് പ്ലസ് ബ്ലൂ മജന്ത ഓക്കെ റെഡ് പ്ലസ് ബ്ലൂ മജന്ത അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ പ്ലസ് ഗ്രീൻ ഏതാണ് സയാൻ ഓക്കെ ബ്ലൂ പ്ലസ് ഗ്രീൻ ഏതാണ് സയാൻ അപ്പോൾ റെഡ് പ്ലസ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ റെഡ് പ്ലസ് ബ്ലൂ മജന്ത ബ്ലൂ പ്ലസ് ഗ്രീൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സയാൻ ആണ് സോ ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതിന് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിറം എന്താണ് വൈറ്റ് കളറാണ് ഓക്കെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ അതായത് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഓക്കെ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈറ്റ് കളറാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു എന്തുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യെല്ലോ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് പ്ലസ് ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ റെഡ് പ്ലസ് ഗ്രീൻ റെഡും ഗ്രീനും ചേർന്ന നിറമാണ് യെല്ലോ അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബ്ലൂ പറയാം യെല്ലോയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബ്ലൂ പറയാം അപ്പോൾ യെല്ലോ പ്ലസ് ബ്ലൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് കിട്ടും യെല്ലോ പ്ലസ് ബ്ലൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ മജന്ത മജന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റെഡ് പ്ലസ് ബ്ലൂ ആണ് മജന്ത ഓക്കെ റെഡ് പ്ലസ് ബ്ലൂ ആണ് മജന്ത അപ്പോൾ ഈ മജന്തയുടെ കൂടെ ഗ്രീൻ ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മജന്തയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് പറയാം ഗ്രീൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ പ്ലസ് ഗ്രീൻ ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലൂ പ്ലസ് ഗ്രീൻ സയാൻ ആണ് അപ്പോൾ സയാൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സയാൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏത് ചേർക്കണം റെഡ് ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡ് ചേർത്താൽ വൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അതിലില്ലാത്ത ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അതിലില്ലാത്ത പ്രൈമറി കളർ ഏതാണോ അത് ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും അപ്പം ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും യെല്ലോയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക യെല്ലോ എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണ് റെഡും ഗ്രീനും ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ യെല്ലോയിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രൈമറി കളർ ഏതാണ് ബ്ലൂ ആണ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ യെല്ലോ പ്ലസ് ബ്ലൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ മജന്തയുടെ കാര്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക റെഡ് പ്ലസ് ബ്ലൂ ആണ് മജന്ത ഓക്കെ അപ്പം മജന്ത
ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് ബേ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ കൊളോയിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കൊളോയിഡ് എല്ലാം കൊളോയിഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അതൊരു കൊളോയിഡ് അല്ല ഓക്കെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിൽ ലേച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഈ എന്താണ് മഡ് വാട്ടർ ചെളിവെള്ളം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതൊരു കൊളോയിഡ് ആണ് മിൽക്ക് ഒരു കൊളോയിഡ് എന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വാട്ടറിൽ ലീച്ച് ചേരാതെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അതാണ് കൊളോയിഡുകൾ ഓക്കെ കൊളോയിഡുകൾ അപ്പം ഈ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഈ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൺലൈറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ എ മിസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞിലിടയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന സൺലൈറ്റ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം നിറയെ മൂടൽ മഞ്ഞാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സൺലൈറ്റ്സ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ വന്ന് തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇത് അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ഫ്ലോർ സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ബ്ലൂ ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ആണ് സോ വാട്ടറിൽ തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ ഓക്കെ വാട്ടറിൽ തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റിന് കാരണമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കേട്ടറിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്ന നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വയലറ്റും ബ്ലൂവും ഇൻഡിഗോയും ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കേറ്ററിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പൊടികളൊക്കെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോർ സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പീസ് ടു ബി ബ്ലൂ ഡ്യൂ ടു ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിഫംഗനം എന്ന് പറയും എന്താണെന്ന് പറയും വിഫംഗനം ഓക്കെ ദ സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് വേവ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ നാരോ അപ്പർച്ചർ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇതെന്താണ് ആ ലൈറ്റ് ആ റൂം മുഴുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് മുഴുക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം തിയേറ്ററിലെ പ്രൊജക്ടർ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തിയേറ്ററിലെ പ്രൊജക്ടർ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ തിയേറ്ററിലെ പ്രൊജക്ടറിലൂടെ വെളിച്ചം വരുന്നത് ഒരു നാരോ ഇതിലൂടെയാണ് ഓക്കെ നാരോ ഹോളിലൂടെയാണ് വെളിച്ചം വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വെളിച്ചം വന്നിട്ട് അത് ആ റൂം ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നില്ല ആ സ്ക്രീൻ മുഴുക്കെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം വരുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ഒരു നാരോ അപ്പർച്ചറിലാണെങ്കിലും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം അത് ആ റൂം മുഴുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് So, the projector in a film theater work on the principle of diffraction of light. Okay, I'm going to show you the film theater in a projector work in the principle of the diffraction principle. Okay, but what is diffraction? The spreading of waves of light as it passes through a narrow aperture. Okay, the fringe pattern of CD is due to. Now, so, CD is due to the CD. That is due to the diffraction of the property. What is the diffraction of the property? ഡിഫ്രാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടായതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓക്കെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഡിഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി വെൻ ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റ് വേസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഈസ് കാൾഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ലൈറ്റ് വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി ഫ്ലോ ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് 
ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രതിഫലനം അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിനേ ലൈറ്റ് റേ ഓക്കെ വിനേ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി സെയിം മീഡിയം ഈസ് കാൾഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫത്തിൽ സർഫസിൽ ഓക്കെ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശരശ്മികൾ അതുപോലെ തന്നെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു മിറർ എടുക്കാം മിററിൽ തട്ടുന്ന പ്ര പ്രകാശരശ്മി ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പ്രകീർണനം ഓക്കെ പ്രകീർണനമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെനെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഈസ് കാൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് റേസിനുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ബെൻ അതിൻ്റെ പാത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബെൻഡിങ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം വാക്കത്തിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വാക്കത്തിൽ നിന്ന് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എയർ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ വാക്കത്തിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ പാത്തിനുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എർത്തിൽ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എയറിലാണ് ഓക്കെ എയറിൽ നിന്ന് അത് വാട്ടറിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വേറൊരു മീഡിയമായി അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്തിന് ആ ലൈറ്റ് റേയുടെ പാത്തിനുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ വി പുട്ടേ സ്കെയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് സെയിംസ് ടു ബി ബെൻഡ് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ വെള്ളം നിറച്ച ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്കെയില സ്കെയിലോ കമ്പോ പെൻസിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ അത് ചെറുതായിട്ടൊരു വളവ് അല്ലേ ഒരു ബെൻഡിങ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റാണ് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വേറെ കാര്യം പറയുമല്ലോ എന്താണത് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ ടാങ്ക് ഓർ പോണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി റൈസ്ഡ് ഡി ടു ദി ഫിനോമിനോൺ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ആഴമുള്ള നല്ല ആഴമുള്ള ഒരു കുളത്തിൻ്റെയോ റിവറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ അടിവശം കുറച്ച് ഉയർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഴം കുറവായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആഴമുള്ള കുളത്തിൻ്റെ ആഴം കുറവായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ പോണ്ട് ഓർ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ അപ്പീസ് ടു ബി റേസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫിനോമിനോൺ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അവിടെ എന്ത് വേണം മീഡിയം ചേഞ്ച് വരണം അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടായാലേ തീരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ എന്താണ് ദ ലെറ്റേസ് അപ്പിയേഴ്സ് റൈസ്ഡ് വെൻ വി വ്യൂഡ് ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് ലാവ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ലെറ്റേസ് അപ്പിയേഴ്സ് റൈസ്ഡ് വെൻ വി വ്യൂഡ് ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് ലാവ് പ്ലേസ്ഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ലാബിലൂടെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ആ ലെറ്റേഴ്സ് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന റേസ്ഡായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ ഓൺ ഇയർ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്
1 parsec is equivalent to 3.26 light year. Okay, 3.26 light year. In the equivalent to 1 parsec is equivalent to 3.26 light years. From which unit is used to measure distance between galaxies? Valia valia galaxies. Mm, galaxies in the day. We are going to be in the unit. We are going to be in the unit. We are going to be in So friends, I am a physics expert in physics. So, I am going to tell you about the things I am going to tell you about. Okay. So, I am going to tell you about the things I am going to tell you about. I am going to tell you about the things I am going to tell you about. I am going to cover this video. Thank you friends.